hello students today in this video we are going to discuss about land degradation so let's get started what does land degradation mean okay what is land degradation so it's simply land degradation is simply the deterioration in the quality of land okay it's the simple definition of land degradation okay deterioration matlab kharab hona theek hai kami aana kiske quality of land jab land ki quality dheere dheere dekhiye kharab hone lage theek hai to usi ko hum kya bolenge land ka degrade hona land degradation theek hai iske kya kya causes hain bachcho to wo zyada tar human activities hi hain usme dekhte hain pehla kya hai deforestation dusra hai overgrazing theek hai mining ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर ओवर इरीगेशन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस ठीक है तो ये सब क्या है कि इसके कॉजेज हैं लैंड डिग्रेडेशन के ठीक है फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करेंगे तो फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाती है ओवर इरीगेशन करेंगे तो उससे भी क्या होता है कि सर्फिस के नीचे से सॉल्ट आकर जो है वो सॉइल के सर्फिस पे वो डिपोजिट हो जाती है जिससे उसकी फर्टिलिटी चली जाती है ठीक है तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस ये जो है कुछ जहरीले है ना पॉइजनस पार्टिकल्स जो हैं वो मिला देते हैं लैंड में जिसकी वजह से लैंड की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है डिफॉरेस्टेशन अगर हम पेड़ों को काट देंगे ठीक है फॉरेस्ट को तो उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन ज़्यादा होने लगता है जैसे ये ये जो आपको दिख रहा है ना ये ये सॉइल इरोजन के कारण ही हुआ है इस लैंड में ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखिए घास भी नहीं है और पेड़ पौधे भी नहीं हैं जो वाटर के फ्लो को रोक पाएँ है ना अगर पेड़ पौधे लगे हुए रहेंगे लैंड में ठीक है घास लगी हुई रहेगी तो उससे क्या होता है लैंड मजबूत रहती है ठीक है क्योंकि जो पेड़ पौधों के रूट्स हैं ग्रास के जो रूट्स हैं वो लैंड को जो है एक तरह से मजबूती से पकड़ कर रखते हैं ठीक है जिसकी वजह से उसमें एक स्ट्रेंथ आती है और जब वो नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं से लैंड जो है वो लूज हो जाती है और विंड चाहे फिर सॉइल जो है उसमें आराम से इरोजन कर सकती है ये ठीक है ये देखिए ये सभी जो है इसी का नतीजा है ठीक है तो नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों हम देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन के कंजर्वेशन मेजर्स क्या है कैसे हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं लैंड कंजर्वेशन मेजर्स पहला है एफॉरेस्टेशन पेड़ लगाइए ठीक है प्रॉपर मैनेजमेंट ग्रास लैंड ग्रेजिंग लैंड जो है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें ऐसा ना हो कि जो एनिमल्स हैं वो सभी उसमें जो घास लगी है वो सबको एक ही बार में ख़त्म कर दें जिससे कि लैंड क्या हो जाएगा वो फिर लूज हो जाएगी ठीक है और प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ये आगे देखते हैं मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊँगा शेल्टर बेल्ट्स की ठीक है उसमें पता चल जाएगा आपको ये क्या है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड्यून्स ये डिजर्ट एरियाज में खासकर होता है वेस्टर्न राजस्थान में स्पेशली ठीक है एंड सम पार्ट ऑफ हरियाणा ऑल्सो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है ठीक है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस का जो डिस्पोजल है उसको ठीक से करना है ठीक है वेस्ट जो है उसको पहले ट्रीट करना है किसी भी प्रकार का वेस्ट हो उसके बाद उसको रिलीज करना है ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं कुछ फोटोग्राफ्स में इसका मतलब क्या है ए फॉरेस्टेशन है ना ये डिफॉरेस्टेशन का ठीक एंटोनिम से उल्टा है उसमें पेड़ काटते हैं यहाँ पे हम पेड़ पौधे लगाते हैं ट्रीज प्लांट करते हैं ठीक है ये देखिए आप ही की तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ट्री प्लांट कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बाउंड्री बना दी ये ये सफ़ेद सफ़ेद सब दिख रहा होगा आपको वाइट्स है ना इसके इधर ये नहीं आएंगे अभी एनिमल्स इसमें इस साइड में जो ग्रास है ठीक है उसको खाएंगे और जब यहाँ पे जो घास है वो ख़त्म हो जाएगी तब उसको एनिमल्स को इधर लेकर आएंगे ठीक है तब यहाँ पर घास खाएंगे वो ठीक है उसके बाद जब यहाँ पे घास बड़ी हो जाएगी फिर इसको इधर लेके चले जाएंगे तो एक तरह से ये अच्छा मैनेजमेंट है इसका ग्रेजिंग लैंड का ताकि जो है एक ही बार में सभी घास ख़त्म ना हो दूसरा ये कि दो जो क्रॉप फील्ड है ये देखिए एक ये है क्रॉप फील्ड एक ये दोनों के बीच में कुछ पेड़ पौधे लगा देना ठीक है उनकी एक लाइन बना देना इस तरह से ये क्या करती है जो विंड चलती है ना काफ़ी तेज उसके स्पीड को क्या करेगी ये रोककर उसकी स्पीड को कम कर देती है ठीक है और उससे क्या होता है कि हवा में इतनी जो पावर नहीं रहती कि वो ये लैंड यहाँ पर जो है इसमें जो सॉयल है लूज सॉइल उसको उड़ा कर, ठीक है अपने साथ कहीं दूर ले जा पाए ठीक है तो इससे सॉयल इरोजन जो है सॉइल का जो है विंड इरोजन कम होता है 
ठीक है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स ठीक है ये हवा के सहारे ये ये जो सैंड है ना ये आगे बढ़ता जाएगा बच्चों अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो इससे क्या होगा कि ये अच्छा जो लैंड आगे होगा है ना बढ़िया लैंड जो होगा उस पर भी ये सैंड चला जाएगा और उस अच्छे लैंड को ये खराब बना देगा ठीक है इसलिए हमें जो है इस तरह के कुछ ग्रास यहाँ पे लगाने चाहिए जो इस सैंड को यहीं पे क्या करे ठीक है कैप्चर कर ले और सैंड ड्यून को इस सैंड को आगे बढ़ने से रोके ठीक है तो इसको बोलेंगे स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स दूसरा ये वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स है बच्चों जिसमें कि वेस्ट को हम ट्रीट करेंगे उसके बाद रिलीज करेंगे और ये माइनिंग है तो माइनिंग को थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए अच्छे से करना चाहिए ताकि लैंड का कम से कम नुकसान हो ठीक है बच्चों तो इस वीडियो में यहीं तक नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम करेंगे डिस्कशन सॉइल के बारे में ठीक है इंट्रोडक्शन देंगे सॉइल क्या है उसका इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है तब तक के लिए बाय